আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন বাংলাদেশি কমন ব্লগার মম চ্যানেলে আরো একবার স্বাগতম সবাইকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বলছি ও না সরি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন থেকে বলছি যে যেখান থেকে আজকের ব্লগ ভিডিওটি দেখছেন আশা করি আল্লাহ রশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ স্টেশনে আমরা আসছি দেখে অবশ্যই সবাই বুঝতে পারতেছেন যে আমরা কোথাও যাচ্ছি হ্যাঁ আমরা কোথাও যাচ্ছি আর যেহেতু শীতের রাত চায়ের অনুসন্ধান করতে করতে আমি মা ও রাব্বুর পিছন পিছন হাঁটতেছি আমরা যে চায়ের দোকানটার উদ্দেশ্যে এদিকে যাচ্ছি মারব্বু বলতেছিল আমার ছোট ভাই যতবারই ওনাকে নিয়ে এইখানে আসছে এই দোকানটা থেকে চা খাইছে আর এই দোকানের চা খাওয়ার গুণগান মারব্বু আমার কাছে ব্যক্ত করতেছিল তো বলতেছিল আমি তো খাইছি তোমাদেরকেও এখন খাওয়াবো আর এইখানে চা খাইলে মুখে লাগিয়ে থাকব তা বলতেছিল এখানে বিভিন্ন ফ্লেভারের চা পাওয়া যায় আমরা পুদিনা পাতার ফ্লেভারের চাটা খাবো ওরা কিভাবে চাটা তৈরি করে ওইটাই আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করতেছি ফার্স্টে আদা দিয়ে নিছে তারপরে পুদিনে পাতা দিয়ে দিতেছে যেহেতু রাত্রির বেলা আমরা স্টেশনে আর রাত্রির বেলায় জার্নি করব তাই চা খাওয়ার তো কোনো বিকল্প নাই তাই আমরা চা খাইতে আসছি এখানে আর কিছুক্ষণ আগে স্টেশনের ওভারব্রিজ থেকে যে ট্রেনের চলন্ত ট্রেনের ভিডিও ক্লিপটা আপনারা দেখছেন ওইটা আমার খুব বেশি ভালো লাগছে লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি ওভারব্রিজের উপর থেকে স্টেশনে দাঁড়াইয়া কোনো চলন্ত ট্রেন আসতে আমি দেখছি আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগছে আর এইটা যেটা দেখছেন আপনারা ওইটা ডাইরেক্ট ট্রেন যার কোনো এখানে থামে নাই আর এখন যে ট্রেন আসব তা আমরা জানতাম না আমি মরব্বরে নিয়ে ওভার ব্রিজ দিয়ে হাঁটাছিলাম হঠাৎ করেই হর্ন বাজে উঠছে যে এখন ট্রেন আসতেছে একেবারে জাস্ট ইন টাইম আমরা একেবারে ওভার ব্রিজের মাঝখানেও ছিলাম আর ট্রেনটাও আসছে আমার কাছে একেবারে অসাম লাগছে আমি কোনো সময় দেখি না আজকে ফার্স্ট টাইম আমি ওভার ব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া ট্রেন দেখছি চলন্ত ট্রেন আমি দেখছি ভাবলাম আপনাদেরকেও দেখায় তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা আর এখানে ওনারা চা দিয়ে চার মধ্যে ইয়ে দিয়ে দিছে চিনি আর উনি এখন গরম পানি দিয়ে দিতেছে আর ছোট ভাইয়াটা চায়ের মধ্যে টি বিক দিয়ে দিছে আর এখানে চারটা চা দেখে অবশ্যই আপনারা ভাবতে পারেন আমরা দুইজন এখানে চারটা চা কেন আমরা কিন্তু একা না আমাদের সাথে আরও দুইজন আছে আর আরও দুইজন যারা আছে তা আমার ভিডিওতে একেবারেই নতুন আর তারা কারা অবশ্যই দেখার জন্য আমার ভিডিওর শেষ পর্যন্ত অবশ্যই থাকতে হবে এখানে যে যে ফ্লেভারের চা পাওয়া যায় তার মধ্যে কিন্তু মালটাও আছে আর চাটা আসলেই খুব ভালো ছিল আমরা ওই পাশ থেকে এই পাশে চলে আসছি চাটা যেহেতু অনেক বেশি ভালো ছিল আর রাত্রেবেলার ঘুম কাটানোর জন্য দারুণ কার্যকর ছিল আর মা রব্বুরে থ্যাংকস দিতেছিলাম চা খাইতে খেতে আর মা রব্বুর সাথে একবার চেস করে নিলাম ওনাকে ধন্যবাদ দিলাম এত ভালো একটা চা খাওয়াইছে আমাদের সবাই হয়তো বা ভাবতে পারেন স্টেশন এত জনশূন্য কেন এখন কিন্তু রাত বারোটার উপরে বাজে আমরা যেহেতু গ্রাম থেকে স্টেশনে আসছি তাই আমরা রাত্রিবেলা 
সিএনজি দিয়া আসার যে স্টেশনে বসে অপেক্ষা করাটা বেশি নিরাপদ মনে করছি তাই আমরা আয়শা এখানে বসে আছে এই ফার্স্ট টাইম আমি কোন মাল গাড়িকে দেখতেছি এত দ্রুত যাইতেন তা না হলে আমি আগে কোন সময় দেখি নাই ট্রেনে মাল বহনকারী কোন গাড়ি এত দ্রুত যাইতে আর আমাদের সাথে আর দুইজন যারা আছে তারা হচ্ছে এই দুইজন আর এই দুইজন কি আমি বলতেছি আমার সাথেই থাকেন আমি এইখানে বৈশা বৈশা ভিডিও ক্লিপ করতেছিলাম আর ওরা দুইজন বিন্দাস গল্প করতেছিল ওরা কি বিষয়ে গল্প করতেছিল আপনাদের একটু বলে দেই ওরা বলতেছিল ব্রাহ্মণবাড়ি আর কোনো একটা উপজেলার বিখ্যাত একটা প্রাণীর নাম নিয়ে আর প্রাণীটার নাম হচ্ছে গ্রেহাউন্ড আর গ্রেহাউন্ড নামটা খুব অদ্ভুত তা নিয়েই হাসাহাসি হইতেছিল আর এখন যে ট্রেনটা দাঁড়াইতে দেখতেছেন ওইটা চট্টগ্রামগামী ট্রেন এখন রাত্র প্রায় একটা বিশ বাজে এই ট্রেনটা এখন চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছাড়া যাইতেছে স্টেশনে আমাদের সাথে আরও দুজন কাপেল বসা ছিল ওরা এখন চলে যেতেছে ট্রেন দিয়ে আর আমরা এখনও বসে আছি আমাদের ট্রেনের অপেক্ষায় আমি আগে কোন সময় সামনে থেকে ট্রেনের ড্রাইভারকে দেখি নাই আমি ফার্স্টে আমার ধারণা থাকতো কি ট্রেনের সামনে দিয়ে কোনো কিছু দেখা যায় না ট্রেনের হয়তো তো কোনো ড্রাইভারই নাই কিন্তু আমি যখন বড় হয়েছে আস্তে আস্তে তখন আস্তে আস্তে আমার ধারণাটা চেঞ্জ হয়েছে আর আমি জানছি যে ট্রেনের সামনে ড্রাইভার থাকে আর দেখা যায় ড্রাইভাররা দেখার জন্য সাইডে ক্লাস থাকে কিন্তু কোনো দিন আমি ট্রেনের ড্রাইভারকে দেখি নাই আজকে আমি ট্রেনের ড্রাইভারকে দেখছি আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছিল খুব কাছ থেকে যেহেতু আমরা খুব কাছে বসে আসছিলাম আর স্টেশনও ছিল অনেক বেশি ফাঁকা আর স্টেশনে ঢুকার আগেই তো ট্রেনের স্পিড স্লো করে দেয়া হয় তো আমি দেখতে পারছি আজকে ট্রেনের ড্রাইভার আর এখন রাত্র প্রায় তিনটার মতো বাজে আর আজকে পঁচিশে নভেম্বর শুক্রবার রাত্র আজকে ব্রাজিলের খেলা আছে তো আমরা তো যেমন তেমন করে রাতটা কাটাইছি কিন্তু মামার আব্বু একটা থেকে খেলা দেখে তার সময় কাটাইছে তার জন্য তাকে আর আমার ভিডিও ক্লিপের সামনে আসতে দেখছেন না কারণ সে ব্যস্ত মহাব্যস্ত আর এখানে যে আনন্দ মিছিল আপনারা দেখতেছেন ব্রাজিলের খেলায় জয়লাভ করার এই আনন্দ উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশে এরা মেতে আছে এদেরকে দেখা বোঝার বোঝার কোনো অবকাশ নাই এখন রাত্র তিনটা বাজে আমরা তরুণা নিশি তার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম আমাদের ট্রেনের টাইম ছিল সাড়ে তিনটা আর যেহেতু বাংলাদেশের ট্রেন তাহলে তো লেট হবেই সেই ট্রেন আসছে চারটায় আর এখন আমরা আসি বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে বিশ্রামাগারে কিছুটা রেস্ট নিতেছি আমাদের ট্রেন এইখানে পাঁচটা বাইশে এসেছে যেহেতু বাইরে অন্ধকার তার জন্য আমরা আর এখন বাইরে বার হই নাই এখানে বসে কিছুটা রিল্যাক্স হওয়ার চেষ্টা করতেছি যেহেতু সারা রাত্রে আমরা স্টেশনে বসা ছিলাম আর আমার আমাদের সাথে যারা ছিল আমার বড় দুই বোন ওরা চলে গেছে কমলাপুর স্টেশনে আর আমি আর আমার মা ওর আব্বু আমার হাজব্যান্ড বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে নেমে গেছি কারণ আমরা আসছি মিরপুরে এইটা মিরপুর দশ এখানে আমি কেন আসছি অনেকে হয়তো বা বুঝতে পারছেন শুক্রবারে কি ছিল 
এখানে সবাই আসছে সবার আর মনের কামনা বাসনা পূরণ করার উদ্দেশ্যে আমি দোয়া করি সবাই যে যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এই এখানে আসছে তাদের উদ্দেশ্য কোনো না কোনোভাবে সফল হোক আমার পরীক্ষা শেষ কিছুটা সময় স্কুলের সামনে বসে থাকা একটু নিজের মাইন্ডটাকে স্থির করলাম তারপরে এখানে পাশে একটা মার্কেট ছিল ওইখানে আমরা আসছি আমি গত দুই মাস আগে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের একটা পরীক্ষা দিতে আসছিলাম ওইখানে আমি ভ্যান গাড়িতে সাজা রাখা কিছু পুতুলের ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করছিলাম ওইখানের একটা পুতুল আমার খুব পছন্দ ছিল ওইটাই আজকে আমরা নিব তার জন্য এইখানে বিশ্রাইতে আসছি দেখি ওইটা পাওয়া যায় কি না তাহলে আমি আমার মেয়ের জন্য নিয়ে যাব এই মার্কেটটা অনেক বড় ছিল আমরা মিরপুর চৌরাস্তার মোড়ে যেখানে নামছি ওইখানেই এই শপিং মলটা এই এটা হচ্ছে শপিং মলের ফার্স্ট ফ্লোর এইখানে এই মলটাতে এমন কোনো কিছু নাই যা পাওয়া যায় না তবে প্রতিটা সেক্টরে এক একটা জিনিস আলাদা করা এই সাইডে এই রকম জিনিস ওই সাইডে ওই রকম জিনিস তবে এটু জেট শপিং করতে আসলে যা যা প্রয়োজন সবই এখানে পাওয়া যায় আর একটা কথা বড় বড় সব সম বড় বড়ের মতো সব সম বলে থাকি এখনও বলছি যদি আমার ব্লগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে আমার ব্লগটা দেখতে শুরু করবেন আর যদি আমার ব্লগুলো একটু বেশি ভালো লেগে থাকে আর ইন ফিউচারে আমাকে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন আর যারা আমার চ্যানেলটা আগে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর সাবস্ক্রাইবের পাশের বটনে বেল বটনটি প্রেস করে রাখতে অবশ্যই ভুলবেন না যাতে আমি নেক্সট টাইমে ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান প্রায় অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডলটা পায়ে গেছি আমার আব্বু সেটা এখন দেখতেছিল পুতুলটা ইউলো কালার ছিল খুব বেশি ব্রাইট তবে অন্য তুলনামূলক খুব বেশি দাম চাইতাছিল তার জন্য আমরা আর এইখান থেকে নেই নাই অন্য কোথাও ও দেখতেছি আছে কি না অবশেষে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত পুতুলটা নিতে পারছি অনেক খোঁজাখোঁজের পর ওইটাকে আমরা বার করছি তো এখন অনেক বেশি টায়ার্ড আর যেহেতু আমরা দুপুরে চট্টলা ট্রেনে আবার বাড়িতে ফিরব তার জন্য ভাবলাম এখান থেকে চলে যাওয়াটাই বেস্ট কারণ প্রায় বারোটার মতো বেজে যাচ্ছিল তো আমরা ওইখান থেকে মিরপুর থেকে চলে আসছি বিমানবন্দরে আর খুব বেশি খিদা লাগছে আর খুব বেশি খিদা থাকলে খাওয়া যায় না তার জন্য আমি একেবারে মুরগির মাংস সবজি ডাল সব কিছু একসাথে মাখাই নিচ্ছি কিন্তু তারপরও খাবার চলতা ছিল না এইখানের খাবারটা বেশি না হলেও একটু একটু ভালো ছিল খুব বেশি ভালো ছিল না 
তারপর ও খাইছি কোনো কিছু করার নাই খিদা তো লাগছে খাইতে হবে আর এখন ভালো কোনো জায়গায় দূরে গিয়ে খাওয়া সম্ভব না কারণ এখন প্রায় সাড়ে বারোটার উপরে বেজে গেছে চটল আসা পড়বে দেড়টা নাগাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় আমার ব্লগটি আজকে আমি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম